ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ കറി ആയിട്ടാണ് ചേനത്തീയൽ സാധാരണ തീയൽ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയലാണിത് ഈ തീയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചേനയാണ് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചേനയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചേന വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലായാലും വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടായാലും കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം വേണം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് തീയലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയുള്ളി അരിങ്ങത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കളർ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതെ വേണം നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പൊടികളോ അത് തേങ്ങയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കറിക്ക് വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു നാടൻ കറിയല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മണിയോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു എട്ടോ പത്തോ ചെറിയുള്ളി അരിങ്ങത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആയാൽ മതി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച ആ മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ അരപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല ചേന വേവിച്ചപ്പോൾ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് തീയാലിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ആ കളറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ തീയലിൽ ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു അത്ര തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയിലാണ് ഞാനിത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തേ കണ്ടോ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീയൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീയലിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കുഞ്ഞി പീസ് ഇത്തിരി മാത്രം ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് ബാലൻസായി കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മളുടെ നാടൻ തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഉള്ളിത്തീയൽ വെണ്ടയ്ക്ക തീയലൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയലാണ് ഈ ചേന തീയൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വേണ്ടവർ നമ്മളതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ കറി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു തീയലാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ